Hi YouTube world! Kumusta ang quarantine days nyo? Naiinip na ba kayo at nag-iisip ng masarap na merienda sa bahay? Baka magustuhan nyo ito yung tuturo ko sa inyo ngayon o isi-share ko. Sana magustuhan nyo ang Maha Blanca. Ito ang mga kakailanganin natin. One half cup granulated sugar, three fourths to one cup na cornstarch. Bakit hindi siya sakto? Kasi depende sa cornstarch na nabibili ko. Pag yung mamahaling cornstarch na nagagamit ko lang is three fourths. Pero etong medyo mura tong nabili ko. So minsan depende sa dami yung kailangan ko. And cream corn. Mas masarap kung cream corn yung gagamitin natin. Mas naglalasa kasi siya. Pero kung gusto nyo rin ng whole corn, pwede pwede rin naman kayo maglagay. 2 cans coconut milk dahil wala tayong fresh coconut milk dito sa Japan yan, nasa lata yung gamit ko and condensed milk gamit ko tong condensed milk ng ng Brazil kasi super creamy to sobrang grabe yung pagka creamy ng texture nya and 3 fourths cup fresh milk, pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk pero dito kasi wala akong mabilhan kaya fresh milk ang gamit ko and kung fresh milk ang gagamitin nyo, pili kayo ng masarap na klase ng milk so, eto, nilagay ko lang sa kalat itong ating 2 cans coconut milk. At hintayin lang natin siyang kumulo. So, yan guys, kumukulo-kulo na siya. Ilalagay na natin ng condensed and sugar. Mix, mix lang natin. Mix lang natin siya hanggang mag-combine. At ilalagay na natin ang ating cream corn. Pagkalagay natin ng corn, lutuin lang natin siya ng pang 3 to 5 minutes. So guys, ilalagay na natin ng cornstarch. Huwag nyo siyang itadirect sa ating mainit na mixture. Lagay nyo muna siya na sa ating fresh milk or evaporated milk para ma-dissolve muna siya. And imimix lang natin siya. Oops! Sorry! Ito na yung cornstarch na dinissolve natin sa fresh milk. Ilalagay na natin siya sa niluluto natin. Mix lang natin and haluin natin siya hanggang magbuo na siya sa texture na gusto natin. As you can see, from watery, nagawang dirty na siyang maging creamy or magbuo ang texture. Halo-halo lang. Babysit natin ito. Ayan, nagbumukha na siyang maha. Low fire lang tayo guys, para hindi masunod yung ginagawa natin. And as you can see, siya. Konti pa. And ilalagay na natin siya sa pan. Kailangan din natin ng cheese for toppings. Pwede rin naman kayong gumawa ng latik or bumili na lang para sa ibabaw ng ating maha. 
Kung napapansin nyo, nilipat ko yung mahan natin sa mas mababaw at mas malapad na pan para naman hindi siya nakakaumay kainin. Ready na ang ating maha blanca! Sana nagustuhan nyo to. Please give this a thumbs up. At kung gusto nyo pa ng more easy recipe, please subscribe to my channel. Thank you everyone for watching. See you next time. Bye!